La misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad se va del país. Esto porque se venció el convenio que le dio vida y emisarios del gobierno no lograron una renovación con la Organización de Estados Americanos. Sin lugar a dudas, esto es un debilitamiento en la lucha contra la corrupción. Quédese con nosotros y conozca las razones por las que la salida de la Maxi es una derrota total para Honduras en los Explainers del Pulso. En el caso de la Maxi, fue una decisión tomada hace varios meses ante la alternativa no de lo que había hecho la Maxi, que hizo un papel modesto, sino de las potencialidades de una organización como la Maxi, que en algún momento puso a los políticos en las alternativas de ir a la cárcel o desprestigiarse. Los poderes del Estado se coludieron para sacar a la Maxi. Sus investigaciones y acusaciones tocaron grandes intereses, especialmente los del Partido Nacional, al exponer que muchas ONGs sacaban fondos públicos y los usaban para campañas políticas y gastos personales, como en los casos Red de Diputados, Pandora y Planeta Verde. Usted hizo una pregunta antes, ¿qué autoridad del Congreso está siendo investigada? Yo lo dije, no solamente hay 60, más de 60 diputados actuales, y ex diputados. También está siendo investigado el presidente del Congreso, porque esta ha, sido, esta ha sido una manera de drenar dineros públicos. El traslado de recursos públicos hacia ONGs y de las ONGs a los diputados ha sido una manera operativa de desviar fondos del Estado para que terminen en bolsillos de los diputados que lo usaban no para proyectos, y eso es lo que quisiéramos que se entienda lo usaban para su bolsillo. El primer aviso lo dio la Corte Suprema de Justicia, desde más o menos el mes de junio, cuando se comenzó a hablar de la necesidad de renovar el convenio de la Maxi. El presidente de la Corte, Rolando Argueta, expresó que en caso de que ésta no continuara, Honduras ya podría andar sola y luchar contra la corrupción. Hondureña puede caminar. Siempre ha caminado solo. Siempre. La Maxi? Y reconocemos los errores, las debilidades. No podemos dejar de reconocerlas, estamos trabajando para corregirlas y me parece que antes de Masi, durante Masi y si Masi no sigue después de enero del próximo año, nosotros caminamos solo perfectamente. Presidente. Donde encontró más podredumbre la Maxi fue en el Congreso Nacional. Al menos seis de sus acusaciones incluyeron a parlamentarios, por lo que no es de extrañar que desde ese poder del Estado prepararon a la velocidad del rayo un dictamen sobre su actuación, donde la aplazaban y recomendaban no renovarla. Por lo que respetuosamente se le pide al Poder Ejecutivo que, en base a los hallazgos, conclusiones y recomendaciones antes expuestos, derivados de los informes presentados a esta comisión por parte de las diferentes instituciones, los que evidencian violaciones a derechos, garantías y principios constitucionales, manifiesto y respeto de la ley y convenios internacionales, no se renueve el actual convenio Honduras o EA que creó dicha misión. En diciembre se instaló una mesa de evaluación entre la OEA y el gobierno, que analizaría si la Maxi había cumplido o no con lo estipulado en el convenio y el resultado de esta fue favorable, recomendando la renovación. Pero como ahora sabemos, no se renovó y se dieron diferentes explicaciones. Entre ellas, el Poder Ejecutivo se amparó en la falta de tiempo para renegociar el convenio y se dio mucho peso a las injerencias de otros poderes e instituciones del Estado. Primero, todos saben que hubo un pronunciamiento del Poder Legislativo a través del Congreso Nacional. Hubo un informe aprobado por más de 70 votos. También hubo algunas consideraciones de la... Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Constitucional sobre el mismo convenio. Hubo también otras manifestaciones de instituciones, así como de abogados, defensores, de personas que se vieron afectadas por estas acciones que realizó la misión con otras instituciones. Desafortunadamente, los tiempos no fueron suficientes, eh, sobre todo porque hubo un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República también la Gerencia Legislativa del Congreso Nacional en el sentido de despejar las dudas que había si era suficiente solamente un canje de notas para dar extensión o vida o prórroga al convenio entre Honduras 
y el secretario general de la Organización de Estados Americanos. La comunidad internacional también se quejó por la no renovación, pero en general no habrá grandes consecuencias y solamente se pide que se creen nuevos mecanismos para evitar y perseguir la corrupción. Ellos han dicho claramente que la decisión de, de no renovar el mandato eh, de la Maxi fue lamentable. y Yo comparto um, esa opinión. Mira, lo que es mucho más importante que la opinión de un ex embajador en cuanto a la Maxi es la opinión de, de los hondureños, ¿verdad? O sea, si se va a la Maxi, ¿qué viene para reemplazarlo? ¿Eh? ¿Cómo van a luchar contra la corrupción? Esa es la pregunta que ustedes tienen que, que preguntarse, ¿verdad? Juan Orlando Hernández anunció que ahora se creará un nuevo sistema integral de lucha contra la corrupción. Quiero reiterar el compromiso de nuestro gobierno por seguir luchando por la transparencia y en contra de la corrupción y la impunidad. Hemos venido cimentando las bases de lo que será un sistema integral por la transparencia y la lucha contra la corrupción e impunidad. ¿En qué vamos a basar ese sistema? en el fortalecimiento de las instituciones, y eso significa fortalecer el Estado de Derecho. Otro pilar importante es el de una participación beligerante de la ciudadanía, y además basado en buenas prácticas y el acompañamiento internacional. La sociedad civil y buena parte de la población se ha pronunciado en contra de la salida de la Maxi y no creen en las explicaciones del gobierno. Incluso se dio una denuncia sobre lo que para un reconocido abogado sería la verdadera causa del fin de la misión. Lo que nosotros tenemos en nuestro poder fue un documento eh, de un requerimiento fiscal donde se mencionaba a varias personas, incluyéndolo a él. Yo creo que esa, la investigación que debe hacerse si realmente eh, él y otros funcionarios del, del gobierno actual tienen, tienen investigaciones pendientes. Eso es lo que les puedo manifestar. Este documento? O sea, ¿sí se confirma que está el nombre de él en este documento? Bueno, sí, o sea, es un, es un documento eh, que, que llegó, llegó a nuestro poder en el del caso eh, Pandora y que eh, aparece la fotografía de él y la general de él, así como también aparecen otros funcionarios que tampoco eh, se les ha presentado absolutamente. En la última presentación del informe de percepción de la corrupción de transparencia internacional nos contabiliza el segundo país más corrupto de Centroamérica y el cuarto más corrupto de Latinoamérica. Ahora el daño está hecho y la Maxi se va del país. Esto seguramente afectará de forma negativa, por lo que usted debe de prepararse para ver más caravanas de hondureños huyendo de la pobreza, violencia y falta de oportunidades que deja la corrupción al robar el dinero destinado a obras sociales. Soy Ani Naranjo y este fue un explainer más para El Pulso.